ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വൺ കെ ജി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഏത് കേക്ക് വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ഓവണിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണേ അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുക്കണം അതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ ഒഴിച്ച് മാറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതേ അളവിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ കൊക്കോ പൗഡർ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ പൊങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എല്ലാതും ഈ ഒരു മിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവണം എങ്കിൽ മാത്രം നല്ലപോലെ നമുക്ക് കേക്ക് പൊങ്ങി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് നല്ലപോലെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ട നല്ല കേക്കിലേക്കുള്ള ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കെ ജി അളവിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മുട്ടയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ മുട്ടയുടെ പച്ച മണം മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ എസൻസ് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുൻപേ ഇതുപോലെ എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്ക ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുമിച്ച് എല്ലാതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് തന്നെ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രീമി സ്ട്രക്ചറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതും അൽപ്പാൽപ്പായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കരുത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പം നമ്മുടെ എഗ്ഗൊക്കെ ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്തിന് നമ്മുടെ ഓവൺ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മൗൾഡ് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്
ഞാനിത് ഓവണിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ഓവണിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓവണിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓവണിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് മസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഹോൾസൊക്കെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾസായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ബേക്കായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നല്ല പോലെ ചൂടുവാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും വീഡിയോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലെയർ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ലെയറാണ് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നല്ല പോലെ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മളെപ്പോഴും ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കേക്ക് ബേസ് നല്ല പോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാവൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്ന ക്രീം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ്സ് ആയിട്ട് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ചെറി നല്ല പോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പലതും ചേർത്തെടുക്കാം ചെറിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതും ഞമ്മക്ക് ഹെർഷ്യസിൻ്റെ ഒക്കെ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയാണ് അപ്പോൾ ചെറി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്കിൻ്റെ അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ലെവലൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന് നമുക്ക് തേർഡ് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ള കേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നല്ല പോലെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല പോലെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഹൈറ്റിലാണ് ചേർത്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മുടെ ചെറി ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ലെയറാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് ലെയർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേക്കിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതാവണം മുകളിൽ വെച്ചെടുക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ലെവലൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ തേർഡ് ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് ലെവലൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കേക്കൊന്നും കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും കിട്ടുവാണമെന്നില്ല കേട്ടോ എഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഐസിങ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആവണം പ്രാക്ടീസ് ആയാൽ മാത്രമേ എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്താൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊന്നും കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല അത് നമ
ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് പേര് എഴുതാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു പേര് എഴുതുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ജഗ്ഗിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് മെലോയുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് നമുക്ക് വലിയ ബാറായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം അത് നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫോഴ്സിലൊന്നും ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം അതിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോരും അപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് സ്പ്രെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പാച്ചിലയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് റോസറ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റോസറ്റ് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ഫ്ലവർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ചിപ്സ് അവിടെ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും ഞാൻ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അല്പം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ റോസറ്റ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് നൂറിൻ്റെ എൻ വൺ നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു നോസിലാണ് ഈ ഒരു നൂറിൻ്റെ എൻ വൺ നോസിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റോസറ്റ വരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒന്ന് കുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് ആണ് വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് റോസറ്റ് ഞാൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു അടപ്പ് അവിടുന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ ഒരു സെൻട്രൽ സ്പേസിനൊരു ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നോസിൽ കാണിക്കാം ടോ സൈഡിൽ കാണിക്കുകയത് നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ബോർഡർ വരച്ചെടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ ബോർഡറും അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും ബോർഡർ വരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നോസിൽ നമ്പർ ഒന്നും അതിൽ മെല്ലെ ഇട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊരു പിക്ചറായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അടിയിലൊരു കട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോസിലാണത് ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സെൻ അടിയിലൊരു കട്ടിങ് പോലെയുണ്ട് ബാക്കിയൊരു സ്റ്റാർ നോസിൽ പോലെയാണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബോർഡർ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ താഴെ കൂടെ ബോർഡർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ താഴെ ആ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബോർഡർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് വൺ കെ ജി മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള കേക്ക് ആയത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വൺ വൺ കെ ജി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരും വെയിറ്റ് അപ്പം അതുപോലെ സൈഡ്സിലും ആ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഒരു ബോർഡർ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് കുത്തി കുത്തിയിട്ടാണ് പൊന്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല പോലെ നമുക്ക് സൈഡ്സിലും താഴെ ഒരു ബോർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റോസറ്റിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് നമുക്ക് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപ് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി എന്നില്ല ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീട്ടിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ സിയൂ